നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ മറുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോലെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഡിനോ ബോർഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈമർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സീരിയൽ മോണിറ്ററിലാണ് ആ ടൈമർ എന്റെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ അർജുനോടെ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാതിരിക്കുക നേരെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുക ആദ്യത്തെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ തൈക്കാറിലുണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ ഓർഡൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അർജുനോ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോകൾ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക പല വീഡിയോകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് അത് ഡൗട്ട് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിലേ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിലേ ഫംഗ്ഷനും കുറച്ച് ലോജിക്സും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ടൈമർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സെക്കൻഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം സെക്കൻഡ് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻഡ് ടൈപ്പ് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മിനിറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിലും ഇൻഷ്യലായിട്ട് സീറോ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഹവറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഹവർ കൊടുത്തു അതും നമ്മൾ ഇൻഷ്യലായിട്ട് സീറോ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്കിത് കാണേണ്ടത് എന്താ സീരിയൽ മോണിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മറ്റ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഇവിടെ അർജുന ഉപകരണം മാത്രം മതി അപ്പൊ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് സീരിയൽ ഡോട്ട് ബിഗ് ഐ അത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബാൻഡ് വെട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ അർജുന ബോർഡില് നമ്മൾ എന്താ യു എസ് പി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ യു എസ് പി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഇതിലെ ഡാറ്റകൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ കാണുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സീരിയൽ മോണിറ്റർ വഴി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ വഴി റൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ അങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ വരാനുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ വരാനുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഫോർ ലോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഫോർ ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ ഐക്കാർട്ട് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഫോർ ലോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഫോർ ലോപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സെമിക്കോൾ നിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫോർ ലോപ്പിന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഡർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ലോപ്പിലെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടൈമർ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടൈമർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താ ട്രൂ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് സെമിക്കോൾ നിന്നാൽ മതിയോ അടുത്തതായിട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന്
സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഈ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വേരിയബിളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന വേരിയബിളും അല്ലെ ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെന്റും റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെന്റ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവൻ ട്രൂ തരത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സീറോ ആകിയ അത് അറുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കൗണ്ടറ കൗണ്ടർ എണ്ണി തുടങ്ങുക സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സീറോ ആകണം അതുപോലെ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഒന്ന് വെച്ച് കൂടണം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സീറോ ആയി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ കൂടണം മീൻ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പം മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഒന്ന് വെച്ച് കൂടി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സീറോ ആയി ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആയാൽ ഒരു ഹവറ അപ്പൊ അറുപത് മിനിറ്റിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ എന്താ മിനിറ്റ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു അറുപത് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഒരു ഹവർ അപ്പം നമ്മള് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീറോ ആക്കുക ആദ്യം അതിനുശേഷം ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ കൂടുക ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഡേ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് സോറി ഹവർ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഹവർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഹവർ സീറോ ആകണം അതുപോലെ ഡേ വൺ ആവണം എന്ന രീതി നമുക്ക് വേണേൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സിങ് നടന്നാൽ മാത്രം മതി പോരല്ലോ നമുക്കിത് നമ്മുടെ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാം അപ്പം അർജുനയെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ചെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാവാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഹവർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അധികം ഹവർ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം ഹവർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെമി കോളൻ ഒരു എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോളൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി വരും ഒരു കോളൻ ഇടാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പൊ കോളൻ ഇട്ടു ഇനി ഇതുപോലെ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എൻ ആണ് കൊടുത്തത് അത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ കോഡിങ് ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഡ് ഒന്ന് നമ്മുടെ അർജുനോ പോറിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോഡ് അപ്ലോഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്റർ വഴി ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാം സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്തു അപ്പൊ സീറോ സീറോ അതോ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ടു അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഹവറും രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റും മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡും ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനോ പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ ഇനിയും വരും അതുവരെ ഒരു ഗ